Hey friends, hola amigos, hola chicos. Um, I'm here, estoy aquí, afuera, porque me echaron de la cocina. Um, I got evicted from the kitchen, that's why I'm here. Um, not really. Um, tuvimos problemas con la tubería y la están arreglando Mr. Barrio y su acompañante, Mateo. We had problems with the uh, plumber at the kitchen, so they're fixing it. Mario and his assistant, Mateo. Pero there's no excuse, pero no hay excusa. So the show has to go on. The show tiene que continuar, ¿verdad, amigos? Eh, I promised you the bread pudding, so here we are. Les prometí el, el budín de pan, y aquí estamos. Ok, vamos a hablar sobre los ingredientes. We're going to talk about the ingredients. Ok, first, you're going to need a whole um, set of... Um, a pan cuadrado, um, you know those sandwich breads, a whole uh, set of that, like these guys, como estos chicos, you see it? Okay, entonces le, vamos, le pusimos, we put butter on both sides, aquí y atrás, okay, entonces both sides had butter, y por aquí andan, I put the rest over here, just the flies, las moscas, aquí están todas, okay, so your kids or your family, sus hijos o su familia, can help you put in the butter, okay? Well, we got that. It's muy fácil. It's un budín de mi mamá, a, a bread pudding from my mom, and it's her recipe. Hi, mom. Hola, mami. I hope uh, this year, espero este año, irte a abrazar. We can go hug you uh, later on, después, cuando todo esto se, se quite, when this gets over soon. Okay, so tenemos el pan cuadrado con una mantequilla por los dos lados. Lo pueden ver. Luego vamos a necesitar dos huevos. Aquí está. Dos huevos, pan cuadrado con mantequilla. It's a very easy bread pudding. Luego dos tazas y media de leche. So two and a half cups of milk. I use regular milk, two cups, dos tazas de leche corriente. Y también usé media taza de leche evaporada, evaporated milk. Para que le dé más creamy flavor, para que le dé un sabor un poquito más cremoso. If you have leche pinito, si tienen uh, powder milk, you can actually do with powder milk too, and it gives a better taste. Le da un mejor saborcito. Luego tenemos nutmeg, que es nuez moscada. Nutmeg, rayé un poquito, es como un coquito. So, aquí está, pero poquito, como un media cucharada de nutmeg, de nuez moscada. Y también, el, el ingrediente que más me gusta, the best ingredient for me, is raisins. Okay. My camera lady doesn't like raisins. That's why she makes this kind of face. No le gusta las pasas a mía. Pero pasas. Y le agregué, and I add, to the raisins rum. So you sprinkle some rum. I did this an hour ago. Hace una hora. Les eché bastante rum para que se lo consuman. So they will absorb all the rum. Okay. Y luego azúcar moreno. Brown sugar. And brown sugar, we're going to need... One cup and a quarter. Una taza y cuarto de taza de azúcar morenita. Entre más morenita, mejor. Pero esta no está tan morenita, pero it's good. Esto ya está bien. Bueno, so that's all. That's all the ingredients. Oh, and vanilla. Vanilla, you just add. Ahora le añadimos como una cucharada. Pero ven que fácil. It's very easy, guys. You can do it. Your kids can do it. And we can use, podemos usar.
No me veas, me veas mucho las arrugas. No look to me too many my wrinkles. Ok, chicos. Bueno, aquí tenemos. Vamos mezclando la azuquita. La azuquita está muy pegadita. Oye, we are lucky. We are lucky. Tenemos suerte que no tenemos ninguna bee, que no tenemos ninguna abeja o una fly. Bueno, well, I better don't say it too loud. Espero no es muy duro. Se nos vienen las chicas de la naturaleza. Okay. It's actually a beautiful day. Es realmente un día muy lindo. Aquí afuera tenemos un acompañante aquí escuchando, Don Kiko. Hasta Kiko. Ese Kiko es alérgico al zacate. Ese perrito y esa es Luna. That's Luna. And Kiko, that little dog there, his Chinese dog, is in, um, what's that? Chitzo. It's a Chitzo. And he's allergic to grass. Es alérgico al zacate. Imagínense. El pobre, no puede ni salir. Pero aquí la pasa rico. Él le gusta. Es bien tranquilo. He's very calm. Ok, chicos, vean qué rico se va haciendo la mezcla. Uniforme. Le añadimos energía positiva. Vámonos. Uh. Ok, vámonos creciendo ahí. Ok, perfecto. Ahora, now, le podemos añadir la muez moscada. Y nutmeg. We're gonna add the nutmeg. Mmm. Este olor, this smell, oh my gosh, invencible. Ok. Bueno, tenemos la nuez moscada. Luego le vamos a ir añadiendo la leche. Evaporated milk, acuérdense, leche evaporada o leche pinito o powder milk. En Costa Rica, hola amigos de Costa Rica, we have this leche powder milk que se llama leche pinito. It's called leche pinito. And when we were little, oh my gosh. Cuando éramos pequeños, era un manjar. It was like a best dessert to eat leche pinito, powder milk, with water and sugar. And we just mix it like this, the leche pinito with water and sugar, and we eat it while we were playing outside, hide and seek. Y estábamos comiéndola mientras jugábamos escondido leche pinito. Y, oh, eso es lo que todos pasábamos comiendo. Después terminamos todos panzones, pero that was our little... Ice cream back then, ese era nuestro helado, la leche pinito con azúcar. Ok, ahora le vamos a entrar, we're gonna add the other regular milk, the two cups of regular milk. Ok, Entiendo también, ok, y no, ningún problema, todo se mezcló, everything got mixed, we needed, we need nothing electric, everything manual, we got the little workout here, done, y todo está, parece un rompope, it smells like um, rompope um, eggnog it smells like eggnog oh see rompope eggnog in english he actually guys i got you words every day to learn some english and to learn some spanish yes tengo palabras todos los días para aprender inglés y español el día de hoy today the palabra que vamos a aprender the word that we're going to learn is clumsy clumsy means torpe en español So, I was a clumsy kid. Yo era una niña torpe, porque yo todo lo, se me caía. Everything fell from my hands. I had butter fingers. Tenía manos de mantequilla. So, clumsy, torpe. Okay, guys, next time I make you a quiz. Oh, shoot. Sure. Okay. Now, vamos a ponerle entonces. We're going to start adding the mix to the bread slices. We're going to grab the pasitas, grab the raisins, and put the raisins around with the rum. Le ponemos las pasitas. Como una lasaña, añadiéndole el queso. Okay. Así, poquito a poco. This recipe is from my mom and her cousin, Patricia. So, I want to say hi to Patricia. Y hi to my mom. I'm trying to do my best here. I hope I can do it. Ah, bueno. Ok, vamos a echarle esto, chicos. Ven qué rico. Se va echando. Ok. Pero le vamos a hacer huequitos al pan. We're going to do holes to the bread. Huequitos, huequitos para que todo vaya insertándose. So the rum, the milk, the um, vanilla, the nutmeg, todo y el huevito se vaya consumiendo. Okay. Ahí va a estar. Vamos a echar aquí un poquito más. Okay. Echamos otro poquito más para que se cura. Okay. Ahí. Y también las bordes. You don't have to break, no tienen que quitarle los bordes del pan. You don't have to take away the edges of the bread. Because when it cooks, cuando se cocina, actually, it's going to be crispy. Se va a hacer más crispy. Alexa, lower down. Alexa, lower down. Okay. 
Thank you, Alexa. Nos trajimos a Alexa aquí afuera también. We got Alexa outside here too. So she can catch some sun para que pudiera coger un poquito de sol. Thank you, Alexa. Ok, vamos a poner aquí la otra capa. So this is like a lasagna de budín. When it cooks, don't worry. All this is going to disappear. It's going to be one whole mass. Va a ser toda una masa. So don't worry. Don't freak out, guys. No se me asusten. Ok, vamos a ponerle más pasitas. Actually, todas las pasitas. Ok, ok. Ahí esparciditas. Can you leave one? Oh, sí. La camera lady me dice leave one without races. <laughs> so this is for camera girl. Thank you. Okay. Y le echamos el roncito. Es que rico el roncito. Un poquito el roncito a la cámara ley. No. Bueno, hay más o menos. Peligroso si se me fuma la camara, camarógrafa. Mm. Okay. Vamos a añadir ahora. We're going to add now the rest of the mix. Vean que rico. Esto es como un rompope. This is like an eggnog. Todo lo tapa. Todo, 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 todo. Okay. Se nos fue toda la mezcla. Todo. Lo vamos a hacer más huequitos porque este fue otro set de pan. More little holes. Okay. Ahí se los pegó. Y vean las pasitas. Oh, also también. Si no tienen pasas o oh, si tienen pasas y les gustan los higos, you guys like figs, you can add figs to this too. Add figs to the mix, add raisins to the mix, and it tastes way better. Especialmente en Costa Rica, especially in Costa Rica, we have sugar covered figs. Tenemos higos cubiertos con azúcar. Oh my gosh, they are grandes, son inmensos. I used to buy them. Yo los compraba chiquita y me los comía con mi amiga y con café. Era rico. Este, si encuentran higos, córtelos en pedacitos, cut them in little pieces, and throw the pigs there to the party too. I didn't find any higos. No encontré ningún pig, ningún higo. Y no quiero arriesgarme más en el grocery store. No, I don't want to risk anymore the grocery store, la tienda. Entonces no le pude echar higos. Pero no lloren. Si tienen higos, échenle higos. ¿Okay? Bueno, tenemos los cositos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do with this? Ok, we're going to let it stay. Lo vamos a tapar. I'm going to cover it. I'm going to take it to the kitchen back and cover it. Actually, I'm going to cover it this nice. These people from Mexico, they made this by hand. The Indians made this por, con la mano desde México. Un saludo tan lindas y las regalaron a nosotros. So we're going to cover it. If you have paper foil, cover it with paper foil. And leave it one hour. Lo vamos a dejar una hora. So one hour. Don't be clumsy. No sean torpe. Una hora. One hour to let it soak all the milk and all the ingredients we put. Para que se absorba y se, se trague todo eso rico. Okay? Una vez que pase una hora, once the hour is gone, you can add to the oven to 250, a 250, at the beginning, al principio, for 45 minutes, for 45 minutes. Pero después, you're going to raise the temperature to 350, and leave it there like for an hour. Es como una hora y media. It cooks like for an hour and a half. It takes time, but it's worth it. The whole house will smell good, and it's going to be good. You can try it. Um, if it's very moisture still, and a lot of um, still the milk around there, let it cook more, cover it with aluminum foil so it doesn't burn the edges. Cúbranos con aluminio para que no se les quede. Y luego, that's it. Eso es todo. Entonces, I hope you enjoyed. It's a very easy bread pudding from mom. Mama, matcha, we call her matcha. And thank you for sharing the recipe. Y gracias por compartir la receta. Y um, next recipe, we're gonna do bread from Lupe. Lupe nos mandó una receta de pan de jamón which is ham bread. Y ese pan se ve muy rico. So, gracias Lupe por compartir la receta de tu mami y vamos a hacerla la próxima. Entonces chicos, les agradezco mucho. Um, I'm going to post a picture after it's done. Voy a poner una foto después de que termine para que lo puedan ver. Y vamos a seguir aquí bailando con Alexa. Alexa, put it, music, put salsa. Okay, antes de irnos, vamos a darle los pasos básicos de salsa que los manda Rita. Vamos a ver si Alexa encuentra la salsa. Oh my God. Alexa, play salsa. Vamos a ver si... Salsa. Okay, ya bien. Mi amiga Rita, saludos. Nos mandó los vasos básicos de salsa. Yes. Uno, one, two, three, four, five, six. One, two, three, five, six, oh, seven. One, two, three, five, six, seven. Entonces vamos. One, two, three, five, six, seven, eight. One, two, three, five, six, seven, eight. 
Uh, what is it? One always in back. One, two, three, five, six, seven, eight. Y five always in front. Ok, vámonos. One, two, three, sin contar, y le damos. Y si quieren dar vuelta, if you want to turn, you want to go. One, 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 y otra vez. Ok, chicos, después les enseñamos otros pasos con Rita o our support, con el apoyo de Rita. Gracias amigos, thank you friends, and nos vemos pronto con otra receta. We'll see you again with another recipe. Bye.